开发这个呃 onboard SDK 的话，其实需要的设备还是蛮多的。你看，我需要到就是一台电脑，然后专门来输出这个模拟器。然后的话，你需要一个遥控器来去做应急，然后遥控器上面你还得有一台设备来看这个飞机的状态，呃，然后的话这边其实它是一台就是控制飞机飞行的一个计算机，然后这台计算机的话，如果是在生产环境里边，我们应该是把它给做的非常非常小，然后把这台计算机呢就把它给塞在这个地方上面。然后把计算机，比如说我架在这个地方，那呃连接上面其实是蛮蛮复杂的，呃你看这里边这个其实黄色那个是一个电源孔，然后这个电源孔的话，实际上它的作用是来给这台电脑就是来供电的。当然，因为我现在这台电脑它有独立供电，所以我不需要说这里边用它这个。呃，就是供电系统来给我去供电，但实际上它的这个供电系统貌似可以供很多电出来。然后我们看一下这边，就是它有一个 USB 口，然后 USB 口的话，还有另外一个就是做嵌入式开发的这个数据口。然后那个数据口的话，你就是把其实随便拿一条普通的 USB 线，你把它给剪了，然后把它给改了，也可以接入。然后那个，呃。TTL 的，就是这个 USB 口的话，直接就把它给接驳到，就是这台 onboard 的，就是电脑上面。然后另外的一个就是这边的 USB 口，这边的这个 USB 的话，就是接到就是调模拟器的这台电脑上面，然后模拟器就可以收到就是飞机相关的这些信息。然后 onboard 的那个就是数据的话，就通过这边的这条线。然后通过这边的这个嵌入式的开发接口，就呃对接上拿到了一些相关的一些数据。我看它呃就是能够拿到的一些参数其实是蛮多的，而且非常非常齐全。呃，比如说你可以拿到就是姿态信息啊、加速度信息啊，然后所有的这些你都可以调。就比如说一赫兹、十赫兹、五十赫兹、一百赫兹。更高频率的，包括 RTK 的等等的这些信息，所有的信息都可以拿。然后还其实还有一个蛮关键的一个信息，就是咳咳可以就是把那个呃双目视觉摄像头的那些数据的话，直接传到这台电脑上面，然后通过这台电脑也可以去做就是呃运动控制相关的一些事情，用计算机视觉。那呃，我现在大致上面的话就是。演示一下怎么样用这个，就是呃 onboard SDK 来跑一个小微胖的一个 demo。那这里边已经写好了一些命令，然后它是用 C 加加写的，然后编译好之后的话，你把这个命令编译起来，编译起来之后的话就，呃、嗯，编译完了，那呃实际上你就可以把你的这个呃 C 加加的这个程序，然后在这台电脑上面跑。然后在你这台电脑上面跑的话，嗯，其实到时候的话，用这个移动客户端，你也可以把它写一个 app， 你要通过这个 app 发一条指令，发送到这个程序上面。那这个程序上面的话，其实比如说到时候的指令你写了 a， 对吧？然后这里边只要一点确认，当然这个确认的这个动作是可以由由电脑自己去做的。那刚刚我就点了一下，就起飞 v p o i n t 然后现在这个飞机它已经开始执行一个 waypoint 的一个 mission， 然后现在正在跑了。你看，它现在在跑，虽然跑的有点傻，但其实原理上面跟在 mobile 上面是很像的。而且做的比较绝的就是，你可以把整一套程序就直接把它给写到这一台电脑上面，这个 onboard 上面，让它自己去跑。那这个的话就是整一个 onboard 程序，它大概的一个开发调试流程，需要准备的软件硬件，其实都非常非常多，所以一定要赚很多很多的钱。